Bonjour tout le monde. Hi everybody. I don't know if anybody's there. Je sais que j'ai pas annoncé notre live parce que je pense que tout le monde est déjà euh, habitué à voir notre vidéo à 4 heures les jeudis. Mais euh, parce que hier on était très très occupé à préparer pour la sortie de Lawn Fawn. So yesterday we were kind of busy preparing for the Lawn Fawn video. Uh, video release. So I didn't get to put up a post that we were doing today's video. But, you know, those of you who know that we do it at four o'clock on Thursdays, unless you hear otherwise, we're doing our video. Donc, normalement, même si je mets pas une annonce qu'on fait la vidéo le jeudi, si on met pas une annonce que ça a été changé, à ce temps-là, on fait notre vidéo. Donc, Bonjour tout le monde. C'est Marise, puis Diane, Odette, Francine, Arlene, Ariel. Donc, je vois tout le monde. Je vais tourner la caméra pour deux secondes pour vous montrer les tables et tu vas le comprendre pourquoi j'ai pas bien organisé aujourd'hui. I'm not very organized today with our release because it's crazy how many boxes have just shown up. So, just to give you an idea. Just look at all this stuff. So you can have a peek at this, but you're really not going to see all of this until uh, next week because there's just too much. Donc, on a reçu beaucoup, beaucoup de beauté que je vais vous montrer la semaine prochaine quand j'ai le temps. Oh, no, le Harry Potter agenda, tu vas le voir aujourd'hui. On a des nouveaux pays, les collants, tout ça. Donc, euh, on ne vend pas des pays ici, mais on vend les papiers des pays. So, we've got all sorts of new travel papers, etc. So, how about we start with Lawn Fawn? Hey, Leanne. Hi, Linda. Hi, Sue. Diane. Okay, Lawn Fawn's here, guys. Wow, this release is just gorgeous. I'm debating if I should show you the stamps and dies or the cards. So, here's a happy Easter card. The background, le papier, le fond, ça c'est le Spiffy Speckles. That's Spiffy Speckles paper. And so this is one of the cards. And that goes with this stamp set. Donc, celui-là, il s'appelle Extra Special Easter. Et il y a une découpe qui le match. La boîte ici, c'est pas nouveau. C'est pas une nouveau boîte, là. Mais euh, les dinosaures sont... Nouveau. Donc, les tempes et le matrice de dinosaures, ça c'est un nouvel, un nouveau uh, gamme des étampes. So, this is a new stamp set and they made it into, in the box, this box is an older die, but look at how the lava looks like it's exploding out of the volcano. It's just, just beautiful. So, that's another new stamp set for my reveal wheel lovers. So there's the two review wheels back in stock. And here is their new reveal wheel sentiments. Donc ça c'est les nouveaux souhaits pour le reveal wheel. Et aussi on a le papillon pour aller avec le reveal wheel. On a un œuf pour uh, Pâques. So we have an Easter egg to go with the reveal wheel. And then we have the semicircle to go with the reveal wheel. Et dernièrement, on a deux paquets de um, stencils pour aller avec le reveal wheel. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de uh, garder ou de placer vos, uh, vos étampes, vos couleurs de papier. Donc, si vous connaissez le reveal wheel, Vous connaissez uh, de quoi je parle. So if you know the reveal wheel, then you understand what I'm talking about. These templates, when you put them down, you'll be able to place your stamps, your colors of paper, much easier rather than having to measure it out with the reveal wheel. Hi, Kim. Got lots of stuff here for you. So that's the two reveal wheel stencils, the essentials, and then this one is holidays. Donc, ceux-là, c'est pour, euh, un, je pense, pour ceux qui ont le feuille d'érable, le œuf euh, pour le parc, le pomme, je pense, et 
Le dernier, je me souviens pas, mais ça, c'est toutes les saisons. Tu veux les pochoirs, Ariel? Tu dis « please ». Donc, est-ce que c'est ça que tu le veux? « Alignment templates for the reveal wheel, please. » Diane aussi. OK. So here, how about their new little set? Their mini sets are always so popular. Lama, tell you how much I like you. Love this one. And there's a matching die. Moi, j'aime le llama. Je sais qu'il y a un souhait dedans, mais les kits sont assez petits et même le matrice que sont pas tellement dispendus et sont tellement cute. Après ça, let's talk about it. Ça, c'est leur year nine stamp set. So, very, very cute. A taco. And again, the matching, oops, the matching die. Now, this one, I need a way to prop this up to be able to show you this. I need one of you girls to come do the slider for people. Who wants to slide my card for me? I promise you have to see this. Look at that. So, ça c'est nouveau. C'est euh, le, hmm, what are they calling Magic it? Magic picture changer. Magic picture changer. So the picture changer, this changes that picture, and that's this is the stamp set that goes with it. So you see, we go from rain to rainbow. Beautiful, beautiful. And I have to tell you, for those of you who are worried that it's too much work to make this card, I have to tell you that this is one of the easiest um, changer cards or uh, intricate What does Jen call them? She says we're going to do interactive. interactive. So this is one of the easiest interactive cards. I do have another sample here of the fox chasing uh, a butterfly, but it seems to have disappeared at the moment. So love this one. And like I said, this is the weather set, and there is a die that matches it. Matches it. So this is the picture changer card. And the picture changer add-on is actually the big square or rectangle on the front and the little tab at the top that can say pull on it. And I see this one doesn't, but mine does. Okay, so that is our weather set. But OC also we have this set here, which is called Feel Better. Is that what it is? Get well, before and after. Donc, encore en utilisant avec le matrice que je viens de te montrer, parce qu'on a la tortue, le baleine, le petit euh, oiseau qui est malade, puis il va euh, guérir vite. So, this one, again, can be used on its own, the sentiments, etc., but also would look really cute in the picture changer card. Uh, yes, in the picture changer card. So, but here's the turtle just on a feel better card. Very, very cute. Love this set. Again, there's a matching die. What else? Uh, for those of you who like the box, we have the little chick to go on the front of the box. So they always make different ones. And this is this cute little chick that goes onto the box. Next, we have this here. So this is just a set. See, I'm trying to find a place where you get less reflection. This has the open me, open here. Uh, this is no ordinary card and you're no ordinary friend. So very, very cute little signs or arrows or sentiments that you can put on a card, on an envelope, just to encourage people to open the card to let them know what they have to do. Now, hi, Amy. Hi, Virgin. So for those of you who went crazy over the Christmas uh, Celebrate, this is called Simply Celebrate Easter. And we had Simply Celebrate, oh, sorry, Spring. We had Simply Celebrate Christmas. And this gives you all of these different borders. I'm trying to see if one of the cards here has these borders on them. Um, yes. So the Easter card has the Easter eggs. Donc, ça, c'est un border. On peut étamper tout cela, puis il y a une matrice qui le match. Donc, ça, c'est simple. Uh, 
simply celebrate spring. Après ça, je l'aime eux autres. Ils s'appellent hmm, Butterfly Kisses. Donc, c'est le petit renard ou le lapin ou l'ours qui a les papillons tout autour de eux ou qui chasse les, les papillons. Et j'ai un carte avec lui. Il est tellement cute. Et voilà le petit flèche qui dit « Open me ». So this one, really, really cute. And look what's inside. For those of you who watched the lawn fawn video I posted, look at that cute little butterfly. Donc ça, c'est une matrice séparée qui vient juste comme ça pour faire le papillon. Donc ça, c'est pour mettre un pop-up papillon au milieu de votre carte, comme celui-là. Okay, so that's that card. What else? So we saw them. Then we have happy birthday, loving the little peas here. They're very, very cute. Donc, ceux-là, ça dit happy birthday. Et il y a tous les petits visages différents avec des lunettes puis tout ça qu'on peut mettre sur les petits ronds de peas. Vraiment cute. Euh, donc, ça, c'est une autre carte. Ici, on a des nouveaux souhaits. Il s'appelle Scripty Sentiments, Celebration Scripty Sentiments. Et voilà. Donc, on a Happy Mother's Day, Happy Father's Day, Happy Easter, Happy Halloween, Happy Graduation. So, just somebody was feeling very happy when they designed this, which is always a nice way to feel. For my menu planners or meal planners... We have a new planner set that is great for meal planners. Bonjour, Diane, Nancy. So this is, oh, hello. Um, this one is the new meal planner. So for my few meal planners out there. Now, how about these gnomes? If you love gnomes, this set is going to be hugely popular. Moi, je sais pas comment dire gnome en français, mais c'est les petits bonhommes. Et aussi, on a des petits champignons, les fleurs. Donc, tout cela fait cette carte-là. Sauf le maison en forme de champignon. Ça, c'est un die elle-même. Donc, voilà le die. Il vient avec la porte. Il vient avec toutes sortes d'accessoires pour faire un beau, un beau carte avec toutes sortes d'images autour. Je pense qu'on a même un fire hydrant. Il y a beaucoup, beaucoup dans ceux-là. Il vous montre la même carte, là. Il est tellement beau. OK, so that is the mushroom house and the gnomes. OK. Maintenant, il y a un nouveau avec tous les souhaits. Et ceux-là, c'est pour aller avec le wavy border die. Donc, c'est pas droit, eux autres. These aren't straight. This is the wavy borders. So, that set fits on the wavy borders. It fits on the fancy wavy borders. So, ceux-là sont cousus un petit peu, des choses comme ça. Donc, ça, c'est fancy wavy borders. Mais aussi, ça fait sur la border qui est sur les simply celebrate. So you see this little plane is carrying like a little banner behind it. Those sentiments fit on this banner. And so the wavy die set, I see Rhonda's asking, $16.50 or $21.95, depending. Okay, then we have the feel better. So this is just their line borders that they often make. So that's feel better. And this is Happy Mother's Day. So, can you believe it? We're already at the end of February. C'est la fin de février déjà. Puis, moi, je pense que hier était le premier, le jour de l'an. So, and here is the straight flower border. Il est vraiment cute. Et le stitched umbrella. Et ça, on peut mettre comme un shaker card. Regarde ça ici. So you can make a shaker card. You could just make an umbrella for a shower card. 
baby shower, bridal shower. Ça fait aucune différence, mais s'il y en a quelque chose comme ça, c'est une bonne euh, parapluie pour n'importe quelle occasion. Maintenant, la petite boîte qui fait ça, il est tellement cute, cette petite boîte-là. Puis oui, ça va tenir un ou deux belges chocolats pour donner comme cadeau ou pour mettre comme un faire part pour un, un mariage, quelque chose comme ça. So this could be, like even just put when you're setting a table, you're having people for dinner, so cute. You just put a little after dinner mint or after dinner chocolate in there. Really, really cute. This is the layered butterfly. I have a feeling we're using this for those of you taking Jen's lawn fawn class. Donc, le cours qui s'en vient de lawn fawn, je pense qu'elle utilise ceux-là sur ses cartes. Donc, la boîte que je t'ai montrée, excuse-moi, la boîte ici. Donc, il fait toujours des nouveaux accessoires pour aller dans la boîte. Donc, ce fois-ci, ils ont fait ceux-là qui vous donnent les arbres, le gazon les nuages, un euh, écureuil, je pense que c'est le bon mot. Mais aussi, donc, c'est là où ils ont utilisé le gazon en arrière, ils ont utilisé les arbres. But also, they have this one for spring. So, you have the flowers, you have an oval cutout. Donc, tu vois ici, c'est difficile à expliquer, mais tu vois comme la forme ici est différente. Ça, ça va avec cette taille-là. Mais avec ceux-là, vous pouvez faire une ovale comme la rentrée ou comme l'ouverture. Et tu mets des fleurs dedans. So, this one, you would make an oval opening. And you'd have the flowers sticking out. And then you could have the clouds behind it. So, it's very interactive. It's really a lot of fun for those who already have this. And then this folds down. Donc, ça va dans une enveloppe ordinaire et vraiment génial pour donner comme cadeau. After that, we... Oops! Oh, no! Okay. After that, we have the fancy lattice background. This is just beautiful. I don't think they used it on any of the cards that they sent us, and that's too bad. Désolée, mais ils n'ont pas utilisé sur les cartes qu'ils nous ont envoyées comme échantillon. Mais moi, j'ai vu une ou deux euh, démonstrations avec ceux-là et étaient très, très jolis. Tu peux aller sur le site de l'enfant pour le voir. Et voilà la pluie. Donc, rainy backdrop. Eh, je suis là. Um, that's the rainy backdrop landscape. Puis, il fait le rainy backdrop portrait. Oh! Est-ce que tu me vois? Moi, je me vois dans, comme un miroir dans le die. OK, puis la dernière nouveau die, c'est le mushroom border. Et garde, c'est plié comme ça pour que vous pouvez mettre comme une montagne, comme ils ont fait ici. Donc, ça déjà fait en rond comme ça. Très, très joli. Dernière chose de l'enfant, ils ont une nouvelle sortie de bling. Donc, il y a les cinq couleurs de printemps dans le paquet et il y a juste une feuille de chaque, mais il y a les cinq couleurs dedans. Les blancs ont revenu parce qu'ils sont tellement populaires. Puis maintenant, ils ont fait des tapes. Donc, ça, c'est deux formats de tape, un, un huitième et un, un quart de pouce. So this tape you can tear. The, the joke was, they, hi, Martin, they wanted to call it tearable tape because you can tear it. So that was very cute. We talked a lot about that. Maintenant, les nouveaux papiers. So the new papers, spring fling. Donc, un côté, il y a des fleurs, puis l'autre côté est picoté. So we have a polka dotted and flowers. This one's been very pop popular, is the spiffy speckles. Donc, une côté est la couleur et les poids dessus sont la même, ou le, le splash dessus est la même couleur. En arrière, c'est blanc avec le splash, splash dans la même couleur. Donc, bleu, mauve, 
en un turquoise, un vert, un jaune, puis une rose, rose rouge. So all that comes in that package. And we've got the really rainbow scallops. So this is really, really pretty. Donc ceux-là, ils viennent en 12 par 12 et en 6 par 6. Et comme toujours, les 6 par 6, les motifs sont rapetissés. Donc ils ne sont pas gros. Donc on a les trois. Et comme vous voyez, euh, voilà les scallops sur la carte-là. Et le speckles ici sur le fond. En arrière, ils ont utilisé le speckle encore. Le spiffy speckle mauve est là. Le scallop, j'aime ça parce que ça a l'air comme un ciel. Donc, ils sont très, très populaires. Puis, on voit qu'ils ont utilisé beaucoup sur leur carte pour faire des fonds. So, I'm really liking this. It's a lot of fun. Oh, you're never too late. On n'est jamais trop retard, Lisette. Parce qu'on peut regarder tantôt. Okay, how about some Harry Potter? So my friend Robert told me he loves his Harry Potter agenda. And now I got three more. Yes, three more. Il y a trois nouveaux. Donc, on a ceux-là avec la couverture de Hogwarts. Encore, c'est... Je pense qu'il fait presque la même chose en dedans. Les mêmes images, puis tout ça. Et en arrière, il y a toujours des collants. Donc, toutes les trois, la différence entre les trois, c'est la couverture. Donc, voilà, on a vraiment Hogwarts. Il est vraiment beau. Et ceux-là, on, on a le map. The Marauder's Map, I know. Laugh at me, guys. My kids are laughing at me because I don't know the right word. So, there you go. That's the new three Harry Potter uh, agendas. Now... Ceux-là, c'est une compagnie en UK, mais ils ont fait une sortie de un set pour aller avec leur Parisian Collection, des étampes en français. Je sais que tout le monde va sauter dessus. Hi, hon. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a « Je t'aime »,« Merci »,« Bienvenue »,« Pour toi »,« Joyeux anniversaire », et vraiment désolé, et c'est la vie. So I know you all are going to be jumping on this. J'ai pas reçu beaucoup. Il y a quelques-uns qui sont back order, mais je sais qu'ils s'en viennent. Donc, ceux-là vont être très populaires. Maintenant, mes amis de Mama Elephant, je sais que la sortie était le 15, mais comme on fait les vidéos le le jeudi, on ne peut pas te montrer le 15. So, this is the new Little Chicky Agenda. How cute are these? Look at this one with the glasses. Oh, je l'adore. Donc, ceux-là sont vraiment cute. Et comme toujours, il y a une, une matrice qui le match. Then, we have the Poppy. So, this is Poppy Flowers by Mama Elephant. Encore avec la matrice. And it says, you are wonderful just the way you are. Gotta love that. A note mini agenda. Little fairy agenda. How adorable. So this is all little fairies for all my, my mama elephant fans. Next. Oh, Diane, you might like this one too. This one's called Birdie Wreath. Encore, encore, moi, je suggère d'aller sur leur blog ou leur page de Facebook pour voir tout ce qu'ils ont fait avec. Puis ça, ça vient avec une matrice. Maintenant, un jar shaker. Pour ceux qui font canning, whoever does canning or pickling of vegetables, this jar shaker card, or it could just have jelly beans in it, anything, mais vraiment, vraiment cute. Then there's the oval scallop frames. Now, this is a gatefold fence. C'est un clouture. Mais encore, je suggère que vous allez sur la page de Mama Elephant pour voir un exemple parce qu'il nous montre rien en arrière. Mais allez le voir et j'ai pas d'échantillon ici. Uh, ils ont fait une bannière aussi. 
cousu, puis uh, je pense que tu peux faire un petit pop dedans. So, I, it's more like a little pop-up banner. Hi, Charissa. And then this is the birdie wreath die. So, that's Mama Elephant. Now, I'm going to skip over all this because I'm going to show it to you in a minute. Mais, check ça. Le mink, ça c'est le foil, mais pailleté. Donc, so this is glitter foil. You still have to put it through your laminator or your mink or anything to that effect. But you have to, um, you definitely have to put it through the heat. And just to show you, I don't know if it's a good example, mais ça va transférer. Just comme le foil, normalement, qu'on met sur, uh, dans nos machines, mais ceux-là, c'est des feuilles. Donc, quatre feuilles uh, or, on a le rose gold, on a rose, so we have pink, and we have silver. So this is just glitter sheets that, again, you're going to put through your laminator. Okay, Finnebear paints. Well, for my Finnebear fans, come Emily, pa puis Marjolaine, j'ai toutes les couleurs. Actually, it's easier to see the colors on top here, so I'm not going to turn them. So this is new. Ça, c'est nouveau. The uh, Finnebear. Puis elle s'appelle ça, c'est liquid acrylics. Donc, sont plus fluides que les acryliques ordinaires. So this is Finnebear's liquid acrylics. Look at these beautiful colors. And I'm sure there's more. This is just what's arrived so far. If you want the names, well, the only one really, parce que vous pouvez, si vous voulez, vous êtes intéressé, vous pouvez dire jaune, orange, vert, bleu, mauve, bleu mauve, violet, blanc, mais le, rou le rouge, puis celui-là est plus rose. Donc, il y a une rouge puis une rose. Donc, si ça vous intéresse, tu peux me dire juste comme ça. Maintenant, de Cosmic Shimmer. On a eu deux nouveaux produits. Un s'appelle Luster Polish. Puis, est-ce que vous pouvez voir comme c'est lustré? Can you see how uh, delicious? And it's almost like it's not metallic. It seems to be almost glitter in there, but so fine that you just get a coverage of just yumminess. Uh, je peux pas dire ça. Il, il vraiment les couleurs. Donc, ceux-là, oh, c'est difficile de voir les couleurs. Raspberry sorbet. Ceux-là, c'est un orange. Tango teas, lustré. Ceux-là, c'est du bubblegum. Mais garde la, la couleur, ça change, ça brille, il est vraiment spécial. Ceux-là, c'est Violet Vibe. Violet Vibe. Ceux-là, c'est Lemon Sherbet. Look at this one. Oh, ceux-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le bleu, ça s'appelle Tantalizing Teal. <gasps> love, love. Ici, le, cette bleu aussi, j'adore ceux-là. Et ceux-là, ils s'appellent Blue Allure. Et la dernière dans le lustré, c'est ceux-là qui s'appellent Apple Fizz. Un bon nom pour ceux-là. So, I love this. Hi, Cindy. We should sing Happy Birthday. Okay, so, maintenant, la deuxième nouveau um, polish, poli, deux autres, c'est opalescent. Donc, il s'appelle opal. Et tu le vois dessus, les deux couleurs. Can you see that that goes from like a blue to a purple? So, these are opal polish. This one's called lavender blue. This one is golden glow. This one is like an orangey pink. You have to see it up close. Il faut le voir plus proche. Blushed peach. J'ai pink thistle. Donc ça c'est une lavandre avec um, rose. Celui-là c'est une rose 
orange, ça dit golden flamingo. Et dernièrement, j'ai blue parakeet, donc un bleu vert. Tu peux le voir, le bleu en... Oh, I can't say enough about these. They just are so beautiful. I just want to open them all and show you a swatch of them. So I'm hoping to get swatches of those. So that's new. Now I have some new Heidi Swap, etc. I'm going to show that. Moi, je vais montrer tout ça la semaine prochaine, je pense. Parce que j'ai pas tous les morceaux ici. Et je sais que tout le monde veut avoir tout. So, they are not waxes, May. They seem to be more of a shimmer polish. So, that's Heidi Swap Color Fresh. I'm lying. I'm going to show this to you because I have your attention. And I can't tease you like that when I know Melissa and Linda and Michelle, they're going to want to see this. So, this is Chasing Adventures by Jen Hatfield. And just to give you an idea, like this is foil. Donc, ça, c'est les pages et le pad est 6 par 8. Donc, vraiment, vous pouvez le plier pour faire une carte. Vous pouvez utiliser juste comme tel. Euh, vous pouvez faire des mini-albums. Donc, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire avec. Sunny Days. Et ceux-là, je sais, il y a quelques personnes qui l'ont déjà précommandé. Ceux-là, c'est de Maggie Holmes. Il est vraiment beau. Audrey, you might like this too. Leanne. Donc, vraiment beau. Puis encore, il y a des papiers. There's some foil papers in here. Really cute. Ceux-là, ils s'appellent Sunny Days. Bow Bunny. They have now come out with a 6x8 pad as well. And this one, oh, I have to show you that. Look at the bees. How cute is this? Okay, guys, you're not showing me as much love as I'm loving these. So I'm wondering... Look how pretty that is. That would make such a beautiful card front. I like, I really like this line. So this one is called Beautiful You. So that's a nice, oh, you're, Angela, you like Maggie Holmes, eh? So here's Amy Tan's new line. I think it's called Super Sweet. So voilà les collants. Donc, il y a deux alphabets, il y a beaucoup d'images. Ah, ça a l'air qu'il y a trois pages d'alphabet. Puis, il y a beaucoup d'images dedans. Donc, même qu'il y en a d'anglais, il y a aussi beaucoup d'images. Ça, c'est le papier de Super Sweet de Amy Tan. That avocado paper, the hedgehogs. Hedgehogs. Hedgehogs are so cute. This is making me feel very summery. C'est comme printemps ou été s'en vient. Donc, euh, c'est un quelque chose positif. Look at these hearts. Now, don't jump all over me. Only a few came in, but I love them. J'adore ceux-là. Puis aussi, on a les puffy stickers. Puis il y a le uh, hedgehog again. Hedgehog again. Des limes, des oranges, des fruits, des animaux, des fleurs. Donc, très, très, très cute. Love this. Uh, there were a couple more. So, for my pet lovers, Linda, I know. Here is Playful Pets Cats. Donc, ça, c'est des collants de chat, double côté. Donc, on a un deuxième côté ici. Donc, ça, c'est les chats. Puis, voilà les chiens. Jamais une sans l'autre. Donc, on a les cute hérissons. Merci, Diane. And look how cute these dogs are. So cute. Back to Jen Hadfield's Chasing Adventures. Voilà le sticker sheet for Chasing Adventures. Really cute. So that's nice. Then we also got Ephemera for Chasing Adventures. Il y a deux sortes. Moi, j'ai un, un ici, mais il y en a deux sortes. Celui-là, il y a plus les étiquettes et des mots. L'autre est plus des images. Vicky Booten, Booten's line is here. So, Carrie, you'll be happy to know that. We got a lot of Vicky Booten's stuff in. 
We have not entered it all in the computer, mais ça s'en vient, mais ça c'est les couleurs. Donc, je pense que j'ai un pad 6 par 8 de Vicky Boutin aussi, et il y en a des autres collants et l'éphémère. So here's Maggie Holmes. This is Sunny Day's sticker sheet. I'm sorry, I know I'm jumping all over the place. Comme j'ai dit, je n'étais pas complètement organisée parce que j'essaie le plus que possible de rentrer les produits dans l'ordi pour vous montrer tout ça. So that's cute. Pebbles came out with a new summer line. So it's called Summertime. Look at that pineapple. He's so cool. La nana avec les lunettes. Il est tellement cool. Puis, encore en arrière, on a un toucan, des sirènes, des... OK, rit pas, mais je pense que c'est des gougounes et des fraises. Donc, on a toutes ces images-là. Et voilà le pad de papier de Pebbles pour l'été. Aussi des couleurs très, très um, printemps, très été, flash. Il n'y a pas de neige de tout dans ces pads-là. Ça, c'est toujours bon parce qu'on a assez de neige. So, we have enough snow. It's nice to see that there's no snow here. And then, Bow Bunny, Sweet Clementine. So, those are the patterns that are in the paper book. And unfortunately, I didn't open it, so I'm going to try and show you. Oh, there we go. Very nice patterns. This is sweet clementine. Look at those butterflies. <gasps> uh, so very, very cute line as well. Pour mes amis de qui aiment le uh, beau bunny. Donc, vraiment beau. OK, donc tout ça, maintenant, j'ai encore un panier de choses. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est des nouveaux étampes de Beau Bunny. So, this one, do the jars of love. Very, very cute. Just my type. Bird song. Look how pretty that is. <gasps> Puis ceux-là sont pas tellement, j'ai pas le prix de ceux, mais sont, je pense, vers 10 dollars. This is gratitude. This one is elegant flourishes. Bilingue. Il y a pas de mot dessus. Bilingue. This one is so cute. Balloon party. Look at that cute little animal balloon. Donc, ceux-là, vous pouvez mettre même les décorations, comme il y a le, la ballon en, en forme de cœur, puis il y a le dessin pour mettre en dedans. Donc, vous pouvez, c'est comme un layer stamp. Vraiment cute. Balloon party. Floral flourishes. Friendly greetings. So, these are nice when you just want to send a just because card. Very nice. Rustic textures. Now, for all my art journalers, I mean, how fun is this just to put a little bit of something on the edge of your page or anything to that effect? Really, really nice. Hey, Allison. And um, here we've got Rough It Up. So again, great little images. So loving that. Oh, I see one more, Rose Garden. <gasps> Oh, that's a pretty one. Rose Garden. Maintenant, nouveaux étampes de Dina Wakely. Sur là, ça s'appelle Scribbled Branches. Elle a des scribbled gentlemen, scribbled women, scribbled birds, owls. Maintenant, c'est les branches. Ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime les visages. Puis, j'aime étamper, puis après, ajouter des, des couleurs. Uh, Dina, elle aime faire comme um, page de collage ou des étampes, des aquarelles. Puis après, étamper l'image dessus. Comme ça, vous avez toutes sortes de teintes dedans. So Dina loves to just like 
add throw paint onto a piece of paper and then do some stamping do some scribbling and then stamp the girls on top cut them out that's a lot of fun but it's also fun just to stamp these and then color them in and possibly my favorite stamp out there i'm loving this one uh, i want to live fully i want to make a difference i want to thrive but i love the face with the scribble Moi, j'adore cela. Allison, I hope you can relate with me. I love this one. And then if you saw the class that we're offering, we use these stamps. Donc, ceux-là, on utilise dans le cours de Denise la semaine prochaine. Donc, uh, c'est des fleurs. Elle s'appelle ça Good Idea. Donc, on aime étamper ça puis découper. Il y a aussi ceux-là. Les fleurs, et ça, c'est « always flowers ». Donc, sont assez faciles de étamper et couper parce que sont plus dans le genre de « mixed media » et eux autres en coupent pas nécessairement propre. Donc, il y a toujours des petits euh, lignes qu'on coupe, qu'on laisse, on fait ce qu'on veut. So, these are really easy to use in « mixed media ». I'm loving this. Hi, Alexa so nice to see you. Et, and then there's soul whisperings. Again, moi j'adore quand elle fait des, uh, des images, les sketchs. Donc, je trouve ça, c'est vraiment uh, populaire pour mettre dans, sur une carte ou dans un livre uh, art journal, mixed media, painting, n'importe de quoi. Spellbinders a fait sortir des layering stamps. Donc, ceux-là, c'est... Est-ce qu'il y a un nom? Non. Donc, je ne vois pas un nom, mais on a STP001. Ceux-là, words are not enough. Donc, il y a toutes sortes de mots pour dire merci. Donc, all different kinds of sentiments to say thank you. This one I thought was a fun one, uh, just fun words. They're bold and you can use them on just about anything. And then this one, so this is STP002, really, really nice sentiment. So you see happy wedding, happy engagement, happy anniversary, awesome, lovely. Okay, back to Dina. So this is Dina's chipboard shape. Ça, c'est un produit complètement nouveau. C'est des morceaux de chipboard. Ça, c'est les morceaux qui sont dedans. Et uh, vous pouvez peinturer, vous pouvez laisser comme tel, vous pouvez étamper dessus. So you can paint them, you can stamp them, you can leave them as is. She did have another one. Hopefully, it's in my basket as well. Mais je reçois comme un portion de ma commande. Maintenant, elle a fait des étiquettes. So, what's different about these tags, everybody? Can anybody tell me? They're white. So, most tags out there are Manila, Craft. I've seen black. These are white, white, white. So, these are going to be a lot of fun to ink up. So, there's two sizes. Deux, deux grandeurs dans le même paquet. Mais ceux-là sont blancs. Normalement, on trouve en craft, on trouve en, en noir, mais on trouve pas en blanc. This is the journal I showed you like last week. This one's going to be in Denise's class. This paper is just yummy. Donc, c'est très épais. C'est bon pour les aquarelles. Et je pense que c'est tout coton. Donc, une très bonne qualité de papier dans ce petit livre de 6 par 6. Voilà une industrial background stamp, industrial 3.0. I know that's going to be popular. Il est vraiment grunge. That's the third layer of one of the sets I showed you. Okay, Christine, another unicorn. Donc, ça, c'est une licorne. Voilà, on a un lapin, déjà avec des fleurs dedans. Et il nous montre l'image coupée. Of course you want that, Allison. I wouldn't expect anything different. L'œuf. Donc, ça, c'est un œuf de Pâques. Et un autre. 
avec comme une scène dedans. So this has a scene right inside of it. How adorable is this one? So that's called bunny scene. I just realized they have names on the back of them. So we have floral Easter egg. We have floral bunny. And of course, I think I was right on with unicorn. What else is in my basket, guys? Oh, alcohol ink pearls. Loving these. So let's put these down so you can see the different colors. So these are packets. Donc ça c'est les alcohol ink, les ink de alcool en couleur perlée. Donc son nouveau nouveau. Peut-être il l'air comme certaines que vous l'avez chez vous, mais vraiment sont des nouveaux. Tout, et je pense qu'il me manque encore un paquet parce qu'il y en a 12 nouveaux couleurs. Donc, il nous manque une paquet. Je vais garder dans mon panier pour voir si c'est moi qui le manque. Oui. Donc, voilà. Oh. Oh. Peut-être je vais faire une vidéo en utilisant ceux-là. Je joue avec parce que moi, je suis besoin d'une de chaque couleur. So, I'm going to have to do a video or something with these so I have an excuse to own one of every color. Just gorgeous. Now, back to my little basket of goodies. What else do we have here? We have this Just Breathe stamp set. Love that. That is going to be extremely popular. As you can see by the note on here, this one's already spoken for. Donc, j'ai tout vendu aux autres. This one is Let Me Adjust My Crown. Donc, si vous connaissez Diane, puis elle vient au mois de juin. So, if you know Diane, and she is coming in June, this is her kind of uh, stamp set. Love it. Uh, what's this? We lose ourselves in the things we love. We find ourselves there also. Let me adjust my crown and get my day started. Sur la, ah, oh, j'adore sur la, avec juste les têtes des animaux et l'éléphant. J'aime les cornes, j'aime le girafe, mais l'éléphant, moi, c'est mon préféré, je pense. Tell me what your favorite is, guys. I'd love to know. Do you like the giraffe? Do you like the unicorn? Do you like the elephant? Do you like the zebra? Or is this just totally not your thing? Show the love if you love this if the way I love that. Next, we have... What's this one? Oh, I didn't tell you the name of that. I believe in unicorns. So this one is called, what do we have here? Oh my goodness, Nuts in May. So very, very cute set. Deux têtes avec un corps and extra set of legs. So if you know Diane, she loves to interchange those legs. Now look how nice this one is. I'm loving this one. Avec le petit oiseau, puis ses sentiments, ses souhaits. So this one is called Never Forget Your Sparkle. Et dernière, il y a un chat dessus. So this one has a cat on it. And this one says, sorry, but the cat and I have plans for the evening. And it's called The Cat and I. Thanks, guys. I'm loving all the comments on those animals. Encore les chipboards de Dina. Comme j'ai dit, ça c'est toutes les formes qui sont dedans et on peut l'utiliser dans nos art journals, on a card, comme tu veux. You can use them on whatever. You can paint them, you can spray them, you can ink them, you can paint them. Uh, I said paint or you can cover them with paper, anything. They're great. And last but not least are her miscellaneous shapes. So you can make those into flowers, balloons, just abstract shapes. So that's Dina's. Um, again, the white tags, she made the big package and she made the small package. So really enjoying that as well. Tim, for his alcohol ink pearls, he decided that, you know, yes, it's fun to do backgrounds, but sometimes we want to make something that we could frame. Des fois, on veut faire quelque chose qu'on peut encadrer. Donc, il a fait des panneaux sont plus durs. On peut faire toutes les techniques mixtes avec les alcohol ink dessus. Il y a trois grandeurs dans le même paquet, donc trois formats. Puis on peut les mettre n'importe où. 
mais ils sont un peu plus épais que juste un papier Yupo ou un glossy paper. OK. Vicky Bouton. How yummy is this? This is a paste. Ça, c'est une pâte. Hi, Sally Lynn. I love white tags, too. Ça, c'est une pâte avec des gros granules dedans. So, this has, like, really big iridescent flakes inside this paste. Loving it. What else do we have? Oh, Wendy. Wendy's washi tapes. Washi, washi, washi. How lovely is this washi? I might have even shown it to you last week. It doesn't matter because I love washi. Wendy also came out with her own ink pads for those of you who love Wendy's inks. This is sky blue. We have buttercup. We have tea rose. We have peat moss. And we have potting soil. Et on a les re encore pour eux autres aussi. So we have re-inkers for that. Karen Berniston, we're getting in some of her dyes. So this is a border dye. I realize that's not really in the grunge mode we were just in. Voilà, ça c'est uh, collage paper de Finnebear. J'essaie de vous montrer l'image dessus. Tu l'as cinq ou six feuilles dans le paquet. sont assez grands. Puis, sont minces. Donc, vous pouvez faire le collage. Tu peux le mettre juste collage medium. You can use a collage podge. But this is fun to put in your journals or to collage a background. Et voilà une autre. Donc, la première, celui-là, s'appelle... Yeah, it doesn't. It's not called Connect With Us. Donc, on va dire que celui-là, c'est avec des euh, lunes puis soleil dessus, ou les visages. Puis l'autre, on va dire, c'est juste plus neutre. Il y a les notes de musique, les papillons, tout ça. Donc ça, c'est les papiers de collage. On a eu quelques oxide spray. Donc, on, il nous manque encore trois couleurs, mais on a presque tout. So we got in our walnut stain. We got vintage photo. Look at this purple. Oh, J'adore Wilted Violet. J'ai Mermaid Lagoon. Et Fired Brick. Et il y en a une autre? No. Oh, I missed one of Wendy's colors of ink. Thistle. Donc, ces, ces encres-là sont des dye ink. Donc, vraiment, ils sèchent vite et ils blendent très, très, très bon. Donc, Wendy loves her inks, and she does tons of blending with them. So, again, we got all the re-inkers for that. So, I think we've pretty much shown you everything. Oh, except this postal washi tape, and I know people are going to jump on that. It's by Doodlebug. And the chit-chat, the odds and ends. So, this is called French Kiss. My friend Wendy might like this. How cute is that? So this, yes, it could be Valentine's. Yes, it could be wedding, engagement, anniversary, or just, hey, I love you. I mean, my husband's watching, so I can make him a card with this. So really, really nice. So everybody, thank you so much for watching. Next week, I'll have tons more. Donc, on va avoir beaucoup plus la semaine prochaine encore. Ça continue d'arriver comme jour à jour. On reçoit beaucoup de boîtes chaque jour. On essaie de les ouvrir puis mettre dans l'ordi le plus vite possible. Comme j'ai dit, la grosse chose aujourd'hui, c'est la sortie de l'enfant. So I really love that you guys spend Thursday afternoon with me. You make it fun for me. You make it interesting. And I hope you enjoy seeing all the products. I try to do the best that I can showing them to you, translating it from English to French. And I just love that you watch with me. Keep in mind, there's still some place in Jen Shirkus's class. Il nous reste encore quelques places, pas beaucoup, dans les cours de Jen Shirkus à la fin de mois de mars, sur le dimanche seulement. So we have spots on Sunday. Denise still has a few places in her Tim Holtz class and her Dina Wakely-inspired class. So both of those have some spots left. 
Uh, I think I only have one spot left in our flower making class with Dian. And then our Altenu layered stamping class has some spots in the morning and some spots at night. So take a look at all of those. We're here for you if you have any questions, if there's anything you need, anybody who left any questions about prices or asked me to put things aside, that's what I do right after the video. Donc tout de suite après la vidéo, je vais lire tous les commentaires puis je mets à côté tous les produits que vous m'avez demandé. So I hope to see everybody soon. Keep watching. Keep showing the love. We here at Scrapbook Central love you. Thank you. I thank you from the bottom of my heart for being as fantastic as you all are. From watching from Mexico, from even the backyard. I just appreciate everybody spending this time with me. Thank you so much, everybody. Love you all. Have a great weekend. And David, I don't know if you're watching, but I hope you have a great birthday weekend. Bye, everybody.